Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Sí chicos, imagino que estaréis porque habéis leído el título, habéis visto la miniatura Xiaomi 12 Lite. En el día de hoy vamos a traer el Xiaomi 12 Lite. Os voy a contar qué tal me ha ido y cuál ha sido mi experiencia con él tras unos días de uso. Antes de nada deciros que este vídeo ha sido gracias a la gente de Movimur, una tienda de teléfonos móviles que vamos a empezar a colaborar con ellos más de seguido. Nos van a conseguir bastantes productos para poder enseñaroslo y deciros que es una tienda de España que tiene teléfonos móviles y productos de tecnología como componentes de ordenadores y todo lo que podáis imaginar, auriculares y demás. Todo lo que imaginéis de componentes eh, de cosas de tecnología, no de componentes, sino de cosas de tecnología, lo tienen en su web. Ahí tenemos el Xiaomi 12 Lite y deciros, chicos, que como digo, vamos a empezar a colaborar con ellos y que gracias a ellos podemos hacer este vídeo. Así que no me enrollo mucho más y empezamos hablando del terminar de este Xiaomi 12 Lite. Lo primero que vamos a hablar es del diseño. El diseño a mí personalmente me parece bastante, bastante bonito, sobre todo en este color verde. Creo que es un diseño bastante acertado, un diseño bastante bueno y para ser un lite no da la sensación en la mano de ser un lite. Aquí lo podéis ver, os lo pongo en esta cámara de aquí, no en la de la, en la, de la mesa. Aquí podéis ver el diseño. Eh, os lo digo, cuando lo llevas en la mano unos días no da la sensación de lite para nada, pero para nada. Así que, oye, eh, en cuanto al diseño... Un diseño bastante, bastante bien conseguido. Ya sabéis que el tema de los diseños al final es algo muy personal. Es algo que nos tiene que gustar a cada uno. A mí personalmente así los teléfonos planos y demás, pero es algo personal. No me llaman mucho la atención, pero cuando lo llevas usando unos días, oye, se adapta bien, lo tienes bien y el diseño es bastante, bastante bonito. Así que en cuanto al diseño no me voy a enrollar mucho. Este color verde... Eh, poquito, poquito más que añadir. Ya digo, como esto en tema de los diseños es algo muy, muy personal, pues chicos... A mí, personalmente, el conjunto del color verde como con la estructura del dispositivo me gusta bastante, ¿eh? pero bastante. Bien, chicos, vamos con el apartado de software. En el apartado de software nos encontramos la capa de personalización de Xiaomi, MIUI 13, una capa de personalización que a medida que ha ido pasando el tiempo lo han ido mejorando y este MIUI 13 se adapta muy bien al dispositivo, así que, que en cuanto al tema de software no vamos a tener ningún problema, ya es que te guste más o menos la capa de personalización, pero bueno, todo el que conoce Xiaomi sabe que esta capa de personalización, a fin de cuentas, es bastante práctica, va con muchas funciones y es lo que incluye en este dispositivo. Bajo la capa de personalización de, de MIUI 13 nos encontramos Android 12. Nos encontramos, como digo, Android 12, MIUI 13, una combinación actualizada a lo último que tiene la marca y a la base eh, de Android, así que oye, en cuanto al tema de software a mí me ha ido bastante bien, me ha adaptado bien, no he tenido ningún problema relevante, o sea, no he tenido ningún tipo de problema y esto es lo que os puedo contar con el tema de software, poquito, poquito más que añadir sobre el software. Y ahora sí, creo que lo interesante, el rendimiento, el rendimiento del dispositivo, en cuanto al rendimiento estamos delante de un Qualcomm Snapdragon 7785G con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Y hasta aquí te puedes decir, oye, 8 GB de RAM, 128 GB, el cual con el Snapdragon 778G, eh, pues tengo que decir que funciona muy, muy bien. O sea, en el uso del día a día no hay casi ninguna diferencia con un dispositivo de gama alta, de su hermano mayor, por ejemplo, no tenemos una gran diferencia a la hora de mucho rendimiento, a lo mejor sí que notamos esa diferencia de procesador, de ahí la diferencia de precio también, pero en el uso del día a día no va nada, nada mal. Es un dispositivo que funciona muy bien. Cuando le exigimos un poquito en videojuegos, sí que podemos notar a lo mejor que no estamos delante del top, top, top de los procesadores, pero lo desenvuelve bastante bien, todo lo ha movido perfectamente y a mí en esta semana de uso más o menos que llevo usándolo no me ha dado ningún problema de rendimiento. Como estáis viendo, los juegos que le pongamos los mueve y demás sin ningún tipo de problema. Ahora bien, la batería. En cuanto a la batería, estamos delante de una batería de 4.300 mAh junto a un cargador de 67 vatios. O sea, esto hay que remarcarlo porque la batería... Y a lo mejor es el 
mini punto negativo que le puedo poner al dispositivo, la batería, si le das muchísima, muchísima caña, al final del día es posible que llegue un poquito justa. A mí el, el, el 90% del tiempo me ha llegado prácticamente al final del día sin ningún problema, pero sí que el día que a lo mejor le he dado mucha caña, sobre todo con tema videojuegos, cuando he hecho las pruebas más a fondo con el tema de videojuegos, con el tema de vídeos, de ver vídeos, de mirar qué tal funciona la pantalla y demás, de darle un poco de caña, pues al final del día ha llegado un poquito justito. Pero claro, tenemos un cargador de 67 vatios que nos va a dar esa opción de cargar el dispositivo francamente rápido. Tengo que decir que en una media hora más o menos tenemos casi el dispositivo completamente cargado. ¿eh? O sea, media hora, 45 minutos. No hice la prueba con el cronómetro, pero yo creo que entre media hora, 45 minutos vamos a tener más del 80% de batería y eso es de agradecer. Como digo, si le das una caña extrema, es que da igual que sea un gama alta, que sea un gama media, que sea una power bank conectada a tu teléfono, te la vas a fundir, pero que sepáis que este es el rendimiento que yo le he sacado. Normalmente llegamos al final del día sin ningún problema con un uso normal, 4 o 5 horitas de pantalla, con un uso normal, pero si le damos muchísima, muchísima caña, GPS, música, como he hecho en alguna prueba, pues sí, ese día pues sí se resintió, pero esto es completamente normal. En cuanto a la pantalla, estamos de una, delante de una pantalla AMOLED, 120 Hz compatible con HDR10+. Plus. Lo recalco, lo digo despacio, porque creo que si este teléfono se llama Lite, le han llamado Lite, pues por no llamarle mmm, 12, 2, pero de Lite, con estas especificaciones, tiene poquito, ¿eh? Tiene poquito. Así que, chicos, la pantalla, la pantalla para consumir multimedia, para enfrentarla a cualquier situación, se ve espectacular. Mira, os lo voy a enseñar aquí, que tengo los dos focos. Mirad, o sea, mirad, con el foco ahí de frente no pierde casi brillo, con el otro foco, o sea, tengo los focos de frente y la pantalla se ve espectacular, que grabando, cuando me he puesto a grabar la pantalla y demás con los focos puestos, se ve espectacular, en la calle os tengo que decir que también se ve muy bien, no he tenido ningún problema y creo que la pantalla es un punto fuerte de este dispositivo. En cuanto a la cámara... La cámara 108 megapíxeles, la principal 8 megapíxeles y 2. Esas son las tres cámaras traseras y 32 megapíxeles la delantera. Como digo, la cámara en este tipo de terminales más o menos recientes hay que esperar algunas actualizaciones para poder dar su veredicto. A mí personalmente me ha gustado, me parece bastante aceptable. Aquí a lo mejor es donde sí encontramos ese nombre de Elite. No es una mala cámara, pero claro, no está en la altura de un terminal de 900 euros. Eso hay que entenderlo, ¿vale? Pero no es una mala cámara, bastante solvente. Me ha gustado, pasa bien, eh, como digo yo, eh, mi opinión. Creo que es una cámara normal, que funciona bien y listo. O sea, poquito, poquito más que añadir de la cámara, porque la cámara, como digo, también luego con las actualizaciones van mejorando. Eso le pasa a todos los dispositivos, que según van llegando las actualizaciones, suelen ir mejorando las cámaras. Bien, chicos, y llegamos al final. El final... En conclusiones, creo que la gente de Movimura, el precio que tiene este modelo en concreto, el día que grabo el vídeo, que son 399, 399 euros, creo que es un precio muy, muy equilibrado. Y estamos ante un terminal que en relación calidad-precio da lo que ofrece. Y eso es bastante, bastante bueno. A mí, en líneas generales, me ha gustado. Y si le tengo que poner dos peros, pero que son dos peros muy grandes, ¿eh? o sea, digamos dos peros que no serían dos peros, la batería si le metes mucho uso, pues a lo mejor al final del día te llega un poquito justa, pero como digo, en caso de que le des un uso muy alto, y la cámara creo, creo que dentro de su rango de precio está perfecta, pero claro, a, siempre se le puede pedir más, siempre se le puede pedir más, pero ojo, como digo, es por ponerle dos peguillas si hay que ponérselas, que no las tiene, porque para el precio que tiene, creo que no las tiene. Repito el precio, 399 euros en el momento que grabo el vídeo. Entra en la página de Movimur, que son la gente que nos, lo ha, que nos lo ha cedido, que nos lo ha prestado para probarlo, y ellos irán poniendo ahí los precios y vais viendo. Pero mi opinión, y lo repito, mi opinión me parece un terminal relación calidad-precio de los mejores actualmente. Y de Elite... Tiene poco. Yo lo llamaría 2. Xiaomi 12, 2. Porque Delite tiene poco. Así que yo no me enrollo más. 
Decidme qué opináis en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito. Chao, chao, chao. Adiós.